ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലുള്ള പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ദി പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ വരും അതേപോലെ ട്രൈപോഡ് സ്റ്റാൻഡ് വരും പിന്നെ എന്താണ് ഒരു അലിഡേഡ് വരും ഇത് എന്താ ടെലിസ്കോപ്പിക് അലിഡേഡ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു നോർമൽ അലിഡേഡ് ഉണ്ടാവും പ്ലം ബോംബ് ഉണ്ടാവും ആ ആക്സസറീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ടേബിളും ട്രൈപോഡും സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ട്രൈപോഡ് ട്രൈപോഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ടേബിൾ വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ടേബിൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ലെവലിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മളൊരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു നടുക്ക് വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ബബിളൊക്കെ ഉള്ള സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ടേബിളിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ലെവൽ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ടേബിൾ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യണം സെൻറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴത്തുള്ള പ്ലം ബോംബ് ഉണ്ടല്ലോ അത് താഴെ നമ്മൾ പോയിന്റിൽ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ആ പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നേരെ ഇത് വരണം സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ സെൻറ്ററിങ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മേക്ക് മാർക്കിംഗ് ദി നോർത്ത് ലൈൻ നമ്മൾ നോർത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ നോർത്ത് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ആളെ വരച്ച് നമ്മൾ ടേബിള് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും ടേബിൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും നമ്മൾ റീഡിങ്സ് ഡയറക്ഷൻസ് മാറാതെ അങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യം വെച്ച് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ടാമതും വെക്കണം ഡയറക്ഷൻ മാറാതെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിങ്ങും സോ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദ ടേബിൾ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റ് ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൺവീൻ നമ്മളുടെ ആളുടെ ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹൈറ്റിൽ വേണമല്ലോ ടേബിൾ വയ്ക്കാൻ ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈറ്റിൽ ടേബിൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ അതിന് ട്രൈപോഡ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ട്രൈപോഡിൻ്റെ ലെഗ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് മണ്ണിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും അങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ലെഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ലെഗ് പൊന്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ടേബിൾ കുറച്ച് പൊന്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെവൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേബിൾ ട്രൈപോഡ് ഇൻ്റെ ലെഗ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവലിംഗ് ദ ടേബിൾ ലെവലിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം നമുക്ക് ആ ടേബിൾ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെവലിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്പിരിറ്റ് ലെവലുണ്ട് അല്ലേ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഒരു ട്യൂബ് വളർത്തുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒരു ബബിളൊക്കെ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ ഓരോ എൻഡിലും വെച്ചിട്ട് ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലെവലാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഓരോ പോയിന്റിൽ വെക്കണം എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലെവലിംഗ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അടുത്തത് സെൻറ്ററിംഗ് ആണോ എന്ന് സെൻറ്ററിങ്ങിന് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യു ഫ്രെയിം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ടേബിളിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തുള്ള നമ്മൾ എ പോയിന്റ്
ടേബിൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യണം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലെടുത്ത എ ബി പോയിന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം പാരലൽ ആയിട്ട് വേണം ബി പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാരലൽ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് അത് ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്കുള്ളത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ മറ്റേത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് സോ എന്താണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ നിന്ന് നോക്കാം ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ബൈ സെറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേഷൻ ഫ്രം ദ ന്യൂ സ്റ്റേഷൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് നോട്ട് മച്ച് റിലയബിൾ ആൻഡ് പ്രോൺ ടു എറേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ പോയിന്റ് നമുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു എ എന്ന് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തായാലും പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ചെയ്യണോ അല്ലേ ആ റീഡിങ്സ് എടുക്കണം അല്ലേ സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെക്കുക യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം നോർത്ത് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ടിൽ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഇപ്പം എയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ നോർത്ത് എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വീല് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴും കാണിക്കേണ്ടത് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ എന്താ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊസീജർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് ഇസ് ഡ്രോൺ ഓൺ പേപ്പർ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മളൊരു ഇപ്പം ഏലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഏല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പേപ്പറിൽ വരച്ചു എന്നിട്ടോ അത് തന്നെ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രഫ് കോമ്പസ് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് അലോങ് ദി ലൈൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് and the turbulence is turned in such a way that the ends of the magnetic needle are opposite to zeros of the scale enna vecha nammal endu edu a point il turbulence set cheyidittu paper nattu north mark mark edu alle ennittu nammal direction endu vechitta nammal cheya trough compass vechitta nammal direction nokka alle aa trough compass vechittu nammal turbulence inde mulu set edu ennittu nammal turbulence endu edu turn cheyidu ee trough compass inde athu ee oru needle undavu ആ നീഡിൽ എവിടെയും തട്ടാൻ പാടില്ല പരസ്പരം സൈഡിലോട്ടൊന്നും തട്ടാൻ പാടില്ല ആ നീഡിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം അത് ഇളകാനൊന്നും പാടില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ട്രഫ് കോമ്പസ് വെക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഇളകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചു ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് വെച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഇളകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ വെച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഏത് സ്ഥലത്താണോ ഇളകാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സോ അങ്ങനെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത് ദ ബോർഡ് ഇസ് ദൻ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ പൊസിഷൻ ബൈ ക്ലാമ്പ് സോ ആ പൊരുസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇളകാതെ ആ ട്രഫ് കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റീഡിങ്സ് എടുക്കാൻ നോക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാം എന്താണ് മാ ട്രഫ് കോമ്പസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഇളകാൻ പാടില്ല അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ടേബിളിൽ എവിടെ വെച്ചാലും ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതെവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ട്രൈപോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അടുത്തതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ബൈ ബാക്ക് സൈറ്റിംഗ് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കോമ്പസിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ഫോർ സൈറ്റിങ്ങും ബാക്ക് സൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ സോ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് ടേബിൾ വെച്ചു ടേബിൾ ഒരു പോയിന്റ് സ്റ്റേഷൻ എയിൽ നമ്മൾ വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ജെക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു അലിഡേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒബ്ജെക്റ്റ് വേനും ഐ വേനും ഉള്ള ഒരു അലിഡേഡ് ഉണ്ട് ആ അലിഡേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അലിഡേഡ് വെച്
ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ എയില് വെക്കുന്നു നമ്മൾ ലെവലിംഗ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ബി നോക്കുന്നു പിന്നെ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ബിയിൽ വെക്കുന്നു ബിയിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് എ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്തത് കറക്റ്റാണ് ഇതാണ് രണ്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് ഉള്ളത് അടുത്തത് കുറച്ച് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമ്പസ് നമ്മൾ കോമ്പ് സർവേയും നമ്മൾ ചെയ്തു അല്ലേ കോമ്പ് സർവേയും നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് കോമ്പസ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ലോക്കൽ അട്രാക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കോമ്പസ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അധികം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ ഇതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം കേട്ടോ എന്നാലും ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ് ഒരു ചീപ്പർ മെത്തേഡാണ് വലിയ എന്താ പറയുക പൈസ ചെലവുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചീപ്പർ മെത്തേഡാണ് പിന്നെ ചെറിയ സ്കെയിൽ മാപ്സിനൊക്കെ നമുക്കിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഭയങ്കര സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യം വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ആക്യുറേറ്റ് വർക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഒറിയേറ്റേഷനും ലെവലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക മൺസൂൺ സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മൺസൂൺ സമയത്തൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഡ്രൈപോഡും ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിളും ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ട്രഫ് കോമ്പസ് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആക്സസറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് മിസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായിപ്പോയാൽ ഈ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ അടുത്തത് നമുക്ക് കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ അത്ര ആക്യുറേറ്റ് അല്ല കുറച്ച് എറേഴ്സ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തൊക്കെ എറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറേഴ്സ് പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് പിന്നെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ബോർഡ് പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എറർ വരാം അല്ലെ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കണം ഒറിജോണൽ സർഫസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താ ട്രൈപോഡൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് അലിഡേഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം അലിഡേഡ് സൈറ്റിംഗ് എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എറർ സംഭവിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറർ സംഭവിക്കും സോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെന്താണ് പേഴ്സണൽ എറർ പേഴ്സണൽ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് ചെയ്യുന്നതും സൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ഓറിയൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതും സെൻറ്ററിംഗ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം അല്ലെ പേഴ്സൺ ഒരു പേഴ്സണിന് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന എറേഴ്സാണ് പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എറർ നമ്മൾ സ്കെയിലിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുമ്പം നമുക്ക് വരുന്ന എറേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എറേഴ്സ് സോ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ ഇതോടെ കഴിഞ്ഞു ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ കുറച്ചുണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലൈൻ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ കൂടി ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ടേബിളിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ആണ് ഇപ്പം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പ്ലെയിൻ ടേബിളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു ആ സെറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പഠിച്ചത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടിയാണ് കേട്ടോ വോട്ട് ഇസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വ